இந்தியா சீனா எல்லை பிரச்சனை விவகாரம் நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் நிலையில் தற்போது எல்லையில் படைகளை திரும்ப அழைத்து கொள்ளும் நடவடிக்கையின் போது இரு தரப்பிற்கும் இடையே ஏற்பட்ட சண்டையில் இந்திய இராணுவ வீரர்கள் இருபது பேர் வீர மரணம் அடைந்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியாவில் சீன பொருட்களை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் மீண்டும் வலுப்பெற்றுள்ளன சீனாவிலிருந்து இந்தியா ஏராளமான பொருட்களை இறக்குமதி செய்கின்றது துணிகள் குளிர்சாதன பெட்டிகள் முதல் நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் என ஏராளமான பொருட்கள் சீனாவிடமிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது இது இந்திய இறக்குமதி செய்யும் மொத்த உற்பத்தி பொருட்களில் ஐம்பது சதவிகிதமாகும் தற்போதைய எல்லை பிரச்சனையின் தொடர்ச்சியாக சீனாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உபகரணங்களை இனி பயன்படுத்த போவதில்லை என இந்திய ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது மேலும் சீன பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் என அரசிற்கு சொந்தமான பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்திடமும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இது தொடர்பாக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்திய சீன எல்லை பிரச்சனையின் காரணமாக இந்தியாவில் சீன பொருள்களுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்பதில் பலருக்கும் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது ஆனால் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மருத்துவ மூலப்பொருட்களை தடை விதித்தால் அதன் விளைவாக உலக அளவில் மருந்து பொருட்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்படுமா என்ற கேள்வியும் அதனை சரிகட்ட எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் சமீபத்தில் தனது அறிக்கையில் மூன்றாம் உலக நாடுகளின் மருந்தகம் என இந்தியாவை சுட்டிக்காட்டுகின்றது ஏறக்குறைய முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மருந்து என்பது மனிதர்களுக்கு அவசியம் என்பதால் மருந்தில் அறிவு சொத்துரிமையை கட்டுக்குள் வைத்திருப்போம் என இந்தியாவிடம் சட்டம் இருந்தது அதில் தயாரிப்பு காப்புரிமை செயல்முறை காப்புரிமை என்ற இரண்டு விதம் உள்ளது இந்தியா தயாரிப்பு காப்புரிமை தரமாட்டேன் என்றதுடன் செயல்முறைக்கு காப்புரிமை தருவேன் என்றது அதன் மூலம் இந்தியாவில் இருக்கும் ஆய்வு நிறுவனங்கள் மருந்து தயாரிப்புக்கான மாற்று வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்தது இதனால் சுயமான மருந்து தேவை உருவாகி நமக்கு மட்டுமல்லாமல் மூன்றாம் நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது இதனால் ஜெனரிக் மருந்துகள் எனப்படும் பொதுவான மருந்துகளின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியில் இந்தியா முதலிடம் வகிக்கின்றது ஜெனரிக் மருந்துகளை தயாரிக்கும் உலகின் முதல் இருபது நிறுவனங்களில் எட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவை தட்டமை தடுப்பூசிகள் தொண்ணூறு சதவிகிதம் இந்தியாவால் தயாரிக்கப்படுகின்றது இந்திய மருந்து ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலின் அறிக்கையின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மற்றும் பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் மட்டும் உலகில் இருநூற்றி ஓரு நாடுகளுக்கு ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ரெண்டு மில்லியன் மதிப்புள்ள மருந்துகளை இந்தியா ஏற்றுமதி செய்துள்ளது இதன் மூலம் பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை இந்தியா சம்பாதித்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவில் மருந்துகளை இறக்குமதி செய்யும் நாடாக அமெரிக்கா இருக்கின்றது கொரோனா காலகட்டத்தில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மருந்துக்காக இந்தியாவிடம் அமெரிக்கா கையேந்தியதும் இங்கு நினைவு கூறத்தக்கது வட அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும் இந்தியாவின் மொத்த மருந்து ஏற்றுமதியில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவிகிதத்தை வாங்குகின்றன ஆப்பிரிக்காவில் ஜெனரிக் மருந்து சந்தையில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு ஐம்பது சதவிகிதமாகும் ஜெனரிக் மருந்து தயாரிப்பில் முதலிடத்தில் இந்தியா இருந்தாலும் இந்த மருந்துகளை தயாரிக்க தேவைப்படும் ஏபிஐ எனப்படும் மூலப்பொருள்களுக்கு சீனாவையே இந்தியா இன்றும் நம்பியுள்ளது ஏபிஐ என்றால் ஆக்டிவ் ஃபார்மச்சூட்டிகல் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்பதாகும் இந்த ஏபிஐ எனும் மூலப்பொருளை சுமார் எண்பது சதவீதத்திற்கு மேல் சீனாவிடமிருந்து இந்தியா இறக்குமதி செய்கின்றது இந்தியாவில் ஏபிஐ உற்பத்தி மிக குறைவு அத்துடன் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் ஆக்டிவ் ஃபார்மச்சூட்டிகல் இன்கிரீடியன்ஸ் மூலப்பொருளை மருந்தாக்கி இறுதி வடிவம் கொடுப்பதற்கான சில பொருட்களும் சீனாவிடம் இருந்தே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது கொரோனா சமயத்தில் சீனாவிடம் இருந்து ஏபிஐ மூலப்பொருள் இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டதால் இந்தியாவில் பல நிறுவனங்கள் மருந்து உற்பத்தியை குறைத்தது என்பதும் இங்கே கவனிக்கத்தக்கது இதே போன்றதொரு நிலைமையை இதற்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட போது அமைக்கப்பட்ட குழுவானது இந்தியாவில் ஏபிஐ உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் எனவும் அதன் மூலம் சீனாவை சார்ந்திருக்கும் நிலைமையை மாற்ற வேண்டும் எனவும் பரிந்துரைத்தது ஆனாலும் அதில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இன்றளவும் ஏபிஐக்காக சீனாவையே இந்தியா சார்ந்திருக்கின்றது மேலும் சீனாவில் பிறந்ததாக விமர்சிக்கப்படும் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு ரேபிட் கெட்டுகள் பிபிஇ எனப்படும் பாதுகாப்பு கவசங்கள் அடங்கிய உடைகள் உள்ளிட்டவைகளை வாங்க அந்நாட்டிடமே இந்தியா கையேந்தி நிற்கின்றது 
இவை அனைத்தும் மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இன்னும் நாம் தன்னிறைவு அடையவில்லை என்பதையே சுட்டிக்காட்டுகின்றதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன ஒருவேளை எல்லை பதற்றத்தால் அல்லது சீன பொருட்களை தடை செய்வதன் எதிரொலியாக ஏபிஐ மூலப்பொருள் விநியோகத்தை சீனா நிறுத்தினால் இந்தியாவில் மருந்து உற்பத்தி பெருமளவில் பாதிக்கப்படும் இது இந்தியாவை மட்டும் பாதிப்பதோடு மருந்து தேவைக்காக இந்தியாவை சார்ந்திருக்கும் உலக நாடுகளையும் பாதிக்கும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்றி